Assalamualaikum. Kemana sen apa ada? Ami budiru zaman. Apa ada sebaik kesakut tuh jangan sih. Amar YouTube channel Ayer Study Corner. Apa ada jangan? Amar amra ekhane antosatik shompor kiri bivino. Bishoy guru ni alusona kure thaki. Orto international relations. A discipline ini jisho kol course gulo pahano hai. Jisho kol course gulo ni amar mulo to. आलोचना कर धारावाहिकता किसुदिन जबत आंतर्जा आईन जो कोर्सा आंतर्जा आईन जो कोर्स पढ़ाना है इंटरनेशनल रिलेशन डिसिप्लिने से कोर्स किस बेसिक कन्सेप्ट सम्पर्क जाना चेष्टा करते अर्थात हमारे ज्ञान से ज्ञान डेभलप कर ट्राई करते तो अपना जरा आ स्लाइड ही देखते पड़ते हैं आज के आमादर आलोचना टॉपिक्स वेदर इंटरनेशनल लॉ इज़ अ लॉ और नॉट ये प्रश्नों का उत्तर आमादर उन्हें आगे ही दिया होता चलो अर्थात जो कोन हम लांतो जाते हैं आइन विषय वीडियो तो वीडियो तो ये कुछ लम तो कोन ये प्रथम दिके ये विषय आमादर एक टा ये विषय आमादर � आंतरिक आयन विषय टेनी पोषणा शुरू करे तो खुनी प्राय ये पोषणों टा सम्मो किंतु रहा है एवं ओवरऑली एक टा कॉन्फ्यूशन तारा फेस करे और तो ठीक है ने बोला होता है जो तारा एक टा सब्जेक्ट पोर्ट से से सब्जेक्ट के नामी आंतरिक आयन आबार बोला होता है ये टा आयन ना तो ये दोनों एक टा शेही डायलेम आटा दूर करा जोन न बस शेही डायलेम में शंपोर के बिस्तर इधर जाना जोन आज के हम लोग चेस्ट कर बो तो आज के हमारे मूल आलोचना विषय है वेदर इंटरनेशनल लॉ इज लॉ और नॉट आंतो जो ठीक आयन की एक टा आयन ना ये टा कुन आयन ही ना तो बंदरा आपने रे एक फोन जरा हमार ये चैनल टिते सब्सक्राइब करनी � तो अपने पौरुष तीज शकल वीडियो आमी अपलोड करूँ शेगुरो कुछ शाहजे अपनी जन्म पीए जन तो चलो चलो उन बंदरे आम्रा मधर मूल आलोचना है चुले जाए कि आंतरिक आयन क्या एक आयन की आयन ना वेदर इंटरनेशनल लॉ इज लॉ और नॉट तो प्रथम लाइन तो जो दिया हमारा पूरी देखते पावन जब पीपल यूजुअली और तो जो कोनी आम्र बंदूक माहौल बोली बा आम्र विभिन्न ग्रुप स्टडी करे जो कोन बा आम्र क्लास जो कोन पढ़ना होए जी हो तो आम्र आयर डिसिप्लिनरी छात्रों तो तो कोन आम्र चिंता भावना सबसे में स्टेट केंद्रीय करे जाए आ रियल पॉलिटिक्स एक चिंता भावना माता शिवले ऐसे बात थियोरेटिकल एक्सप्लेनेश आबा खामोतवान राष्ट्र वीक राष्ट्र इधर उन्हें विभिन्न उन्हें क्लासिफिकेशन हमारा वादा सामने चले आए थे तो ये जो ये जो कोल बिषय गुलो जोखन हमारे माथा है भीतर रहता के ये वो तार पौरे जोखन आम्रा ये टाइम्टा सत पुरुषित हुई इंटरनेशनल लॉ ये वो पुरुषित जोखनी हुई तो खुने हवाबिक भावे आ फार्दर डिस्कशन के नागी ना एक ही है आम्रा मुल्लों तो ये विषय टके पुल प्रथम में डिसमिस कर दिए जाए जे इंटरनेशनल लॉ ये टक तो कुन लॉ ही ना ये टक तो एक तो फालतू जीनिस क्या नो फालतू जीनिस तो खुन आम्रा आमदर डिस्कशन में बोली जे हो तो ये कुन इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं और त इनफोर्स कर सो हम प्रथम ही देखते पासी प्रथम ये रिलेट करी उथथ डोमेस्टिक ल डोमेस्टिक लर क्षेत्र में देखी देर इज ए सवरण पावर हाँ जे डोमेस्टिक लयर क्षेत्र देखी राष्ट्र एक सवरण पावर आष्ट्रेर जो नागरिक राष्ट्र तादर पोती जिस शकल आयन तो ऐडी करा शिश शकल आयन गुलो के राष्ट्र नागरिक गुलो शबाई ईमानते बात हो किन बात हो एवं बात तो जब ने आयन जो दी नामाना है एक टा शास्त्र शुरू विभिन्नो आ किस चीज़ हमारा देखते पे एक टा फिजिकल काठा बामाचोक आमादचोक के सामने भेजे होते जे 
আর ডোমেস্টিক ল এর ক্ষেত্রে আইন ইমপ্লিমেন্টেশনটা কিভাবে হবে সেটা আমাদের চোখের সামনে চলে আসে এবং এইটার উপর বেস করেই আমরা কিন্তু মূলত डायरेक्टली প্রথমেই আমরা ডিসমিস করে দেই এই আলোচনা করার দরকার নাই যে আন্তর্জাতিক আইন যে একটা আইন এটা একটা ফালতু আইন এটা আইন না এটা জাস্ট একটা আর্টিফিশিয়াল কনস্ট্রাকশন সো আর একটা জিনিস কি করে আর একটা জিনিসের জন্য এটা ডিসমিস করে দেয় প্রথমেই যে যে পাওয়ারফুল স্টেট যে এই যে আইনগুলো তৈরি হয়েছে এগুলো সো কল যারা ডেভেলপড রাষ্ট্র পাওয়ারফুল রাষ্ট্র তাদেরকে সার্ভ করার জন্য তৈরি হয়েছে তো এই ধরনের আইনগুলো এক পাক্ষিক সো এখানে ওভারঅল যে রাষ্ট্রগুলো আছে তাদের তাদের ক্ষেত্রে এই আইনগুলোর কার্যকারিতা খুবই অল্প বা নাই বললেই চলে সো এই বিষয়টা নিয়ে আমাদের ফার্দার ডিসকাশন করা দরকার নেই তো সো আমরা যখনই কোনো একটা আড্ডা বলি বা একাডেমিক আলোচনা বা যে কোনো বিষয় যে যখন সাধারণভাবে যা অর্থাৎ যাদের আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে একটা গভীর ধারণা নাই তাদের সঙ্গে যখন এই বিষয়টা উপস্থাপন করা হয় আমরা ডিরেক্টলি উই আর ট্রাইং টু অপোজ দ্য মোশন যে না এই জিনিসটা চালানো যাবে না তারপরে বলছে কি এখানে ডুইরিং স্টার্টিং ইন্টারন্যাশনাল ল স্টুডেন্টস হ্যাভ বিন কনফিউজড বাই ফলোইং কোয়েশ্চেন্স যেটা আমি প্রথমেই বলে আসছি আর একটা কথা বলে রাখি যে আন্তর্জাতিক আইন পড়ার ক্ষেত্রে একই ধরনের কথাবার্তা অনেকবার চলে আসে যেহেতু এটা আইন কেন্দ্রিক পিছনের অনেকগুলো জিনিসকে সামনে টেনে আনতে হয় বারবার তো এই নিয়ে বোরিং হওয়ার কিছু নাই এটা জাস্ট লেখা পড়ার একটি অংশ তো এখানে বলছে যে সাধারণ যারা শিক্ষার্থী যারা মূলত প্রথমে ইন্টারন্যাশনাল ল পড়া শুরু করে তো তাদের ক্ষেত্রে কি হয় যে তারা প্রথমে কনফিউশন তাদের মধ্যে তৈরি হয় যেহেতু তাদের একটা গভীর জ্ঞান নাই এবং যখন তাদের সারাউন্ডিং এই ধরনের আলোচনা হয় যে পাওয়ারফুল স্টেটরাই নিজেদের জন্য এই ধরনের আইন তৈরি করতেছে এই আইনের কোনো কার্যকারিতা নাই দেয়ার ইজ নো লেজিসলেশন দেয়ার ইজ নো এক্সিকিউটিভ বডি দেয়ার ইজ নো জুডিশিয়াল বডি যারা যেগুলো আমাদের রাষ্ট্রের ভিতরে আমরা কল্পনা করি এই ধরনের কিছু নাই তো সো আন্তর্জাতিক আইন বলতে কিছু নাই তো যখন একজন নতুন শিক্ষার্থী বা একজন গবেষক যারা এই আইনের আইনটাকে নিয়ে মানে স্টাডি করতে চায় এই আলাদা এই কোর্সটা নিয়ে তখনই কিন্তু তারা এ ধরনের একটা কনফিউশন তৈরি হয় তাদের সারাউন্ডিংয়ে কিন্তু এ ধরনের একটা কনফিউশন তাদের মাঝখানে তৈরি করে দেয় তারপরে বলছে ইজ ইট ইনফোর্সিবল যে প্রশ্নটার মাধ্যমে এই মাধ্যমে কিন্তু কনফিউশনটা তৈরি হয় বা আমরা ডিবেট করে থাকি যে এই আইনটাকে কার্যকর বা আমরা এই আইনটা কীভাবে ব্যবহার করব যে ডোমেস্টিক ল এর ক্ষেত্রে দেখি যে একটা আইন তৈরি হওয়ার পরে সেই আইনটা ব্যবহার করার জন্য নির্বাহী বিভাগ আছে সে আইনটা না মানা হলে নির্বাহী বিভাগ একটা ফোর্স করতে পারে আমরা দেখতেই পারি সেই জিনিসটা কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ল এর ক্ষেত্রে ইনফোর্স ইনফোর্সটা কীভাবে হবে ইজ দেয়ার এনি মেকানিজম সে মেকানিজমটা কি এই ইনফোর্সমেন্টের ইজ দেয়ার এনি জুডিশিয়াল অর্গান্স ইন্টারন্যাশনাল ল যে আমরা দেখতে পারি আমাদের দেশে সুপ্রিম কোর্ট আছে আপিল বিভাগ আছে এই ধরনের বিভিন্ন জুডিশিয়াল বডি আছে যারা আইনগুলো নিয়ে কাজ করে কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল স্ফেয়ার এরকম কিছু কেউ কিছু আছে অর্থাৎ যাদের আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে একটা গভীর ধারণা না থাকে তখনই তারা কিন্তু এই ধরনের প্রশ্নগুলো করবে এবং যখন একজন সাধারণ শিক্ষার্থী ওই সারাউন্ডিং এর মাঝখানে বসে থাকে এবং ইন্টেনশন নিয়ে ইন্টারন্যাশনাল ল পড়া শুরু করতে যায় তখনই কিন্তু এই ধরনের প্রশ্নগুলো তার ভিতরে একটা কনফিউশন তৈরি করে দেয় সে কি এই বিষয়টাকে নিয়ে আগাবে না এই বিষয়টাকে থেকে সরে আসবে তো বলছে পড়া লাইনে যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দিস ডিবেট উইথ প্রপার অ্যান্সার ইজ ভেরি বেসিক ফর দ্য স্টুডেন্টস রিসার্চ ইন্টারন্যাশনাল ল যেটাই বললাম যে এর জন্য এই যে প্রশ্নটা করা হইল যে হোয়েদার ইন্টারন্যাশনাল ল ইজ এ ল অর নট এই প্রশ্নটার উত্তরটা জানা প্রত্যেকটা শিক্ষার্থী বা গবেষক যারা আন্তর্জাতিক আইন বিষয়টা নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছেন বা পড়াশোনা করতে যাচ্ছেন তাদের এই প্রথমেই কিন্তু এই জিনিসটা সম্পর্কে এই উত্তর উত্তর সম্পর্কে একটা স্যাটিসফাইড পজিশনে তাদের থাকা দরকার যে হ্যাঁ আমাদের এই যুক্তি এই যুক্তির মাধ্যমে হ্যাঁ আমরা যদি আন্তর্জাতিক আইন পড়ি তাহলে এই হবে বা এইটাই এইটা এই টাইটের ফলে আন্তর্জাতিক আইন একটা শক্তপোক্ত আইন অথবা তাদের ডিসকাশন এইটা বেরোতে পারে এই অ্যান্সার এইটা বেরোতে পারে যে না এর কোনো ইনফোর্সিবিলিটি নাই বা এর কোনো ভ্যালিডিটি নাই বা লিগাল বা লিগাল একটা পজিশন নাই তো সেক্ষেত্রে আমরা এটা পড়বো না এটা পড়া ওয়েস্ট অফ টাইম তো এইটা এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার মাধ্যমে উত্তর হ্যাঁ বা নাও হতে না হতে পারে 
সেই হ্যাঁ অথবা না এই দুইটা পজিশনে কিন্তু প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট অথবা প্রত্যেকটা রিসার্চারকে একটা পজিশনে যেতে হয় যে যদি যেতে পারে তখনই কিন্তু তারা সামনে এই এই কোর্সটা পড়বে কি পড়বে না সেই সম্পর্কে একটা চিন্তা আমরা তাদের মাথায় তৈরি হয় এছাড়াও যে শুধুমাত্র রিসার্চ করা বা স্টাডি করার ক্ষেত্রে যে এই প্রশ্নের উত্তর জানা দরকার তা না এই প্রশ্নের উত্তরটা এর জন্য জানা দরকার যে যে ইন্টারন্যাশনাল ল এই যে আমরা আন্তর্জাতিক আইনটা পড়তেছি এর বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি আছে যেহেতু একটা টার্মস এই টার্মটা অনেক দিন যাবত চলে আসতে হিস্টোরিক্যালি চলে আসতেছে তো এই এই যে আইন এই আইনের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি আমরা তো ডোমেস্টিক ল এর ক্ষেত্রে অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য জানি যে কি কি হইতে পারে যে উইদিন এ টেরিটোরিয়াল তারপরে এটার সোর্সগুলো কি কি প্রসেসগুলো কি কি এগুলো সম্পর্কে আমাদের একটা ধারণা আছে কিন্তু আমাদের কেন এই প্রশ্নের উত্তরটা জানতে হবে যদি এই প্রশ্নটার উত্তর আমরা জানতে পারি তাহলে আমরা কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনের বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে জানতে পারবো যে এইটা বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি এবং ফার্দার কি ডিস্টিংটিং বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি যে ডোমেস্টিক যে ল এবং ইন্টারন্যাশনাল ল এর মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্যগুলো কি কি আছে অর্থাৎ দুজনের যে বৈশিষ্ট্যগুলো অবশ্যই আছে কিছু কমপ্লিমেন্টারি জিনিস থাকতে পারে কিন্তু ডিস্টিংটিভভাবে আলাদাভাবে আন্তর্জাতিক আইনের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি আছে আইডেন্টিফাই দ্য সিমিলারিটি অ্যান্ড ডিসিমিলারিটি বিটুইন ট্রাডিশনাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ট্রাডিশনাল মানে এখানে ডোমেস্টিক লয়ের কথাই বলা হয়েছে যে আমাদের এই প্রশ্নটার উত্তর এর জন্য জানা দরকার যে এই প্রশ্নের উত্তর যদি আমরা ভালোভাবে জানতে পারি তখনই আমরা আন্তর্জাতিক আইন এবং যে রাষ্ট্রীয় আইন এর মধ্যে একটা পার্থক্য বা এর মধ্যে যদি সিমিলারিটি থাকে সেটা বের করতে পারবো এবং তার সর্বশেষ কথা যে আমাদের মাইন্ড সেট আপটা করতে পারবো যে আমরা কি এই কোর্সটা নিয়ে বা এই বিষয়টা নিয়ে ফার্দার স্টাডি করবো বা রিসার্চ করবো কি করবো না এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর ভিতরে থাকবে আন্তর্জাতিক আইনে পড়ার উপযোগিতা বা আন্তর্জাতিক আইন বিষয়টার বৈশিষ্ট্য বা নেচার সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয় তখনই যে আমরা ডিরেক্টলি ডিসমিস দ্য মোশন অফিস করে যে না এই বিষয়টা সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার নেই এই আইনটা আইনই না এই ধরনের কথাগুলো আমরা যখন বলি এই বলার পিছনে যে রিজনটা মেইনলি কাজ করে সেটা হচ্ছে আমাদের প্রিসেপ্ট আমাদের পারসেপশন প্রিসেট অফ পারসেপশন অর্থাৎ আমাদের মাথায় পূর্বে থেকে আইনের একটা কাঠামো তৈরি হয়ে গেছে অর্থাৎ আইন জিনিসটা কি হবে সেই জিনিসের একটা কাঠামো পূর্বে থেকে আমাদের মাথায় চলে আসে অর্থাৎ এবং আমরা সাবকনসিয়াসলি অর ডাইরেক্টলি আন্তর্জাতিক আইনকে কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইনের সাথে মিলিয়ে ফেলি গুলিয়ে ফেলি অ্যাকচুয়ালি যে এইটা রাষ্ট্রীয় আইন যেহেতু এইটা আন্তর্জাতিক আইনকে এইভাবে এভাবেই হতে হবে যদি এভাবে না হয় তাহলে সেটা আইনই না তো এই একটা কিন্তু বিচারের কাঠা হতে পারে রাষ্ট্রীয় আইনকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস হিসেবে ধরে আমরা কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল যে ল তাকে কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ধরে যদি এটার সাথে এটা মিলে যায় তখন আমরা মনে করতে পারি আমরা বলে দিই যে হ্যাঁ এটা আইন যদি না মেনে তখন বলি না এটা আইন না সো আওয়ার পারসেপশন অ্যাবাউট লস হোয়েদার ইট ইস ডোমেস্টিক ওয়ার ইন্টারন্যাশনাল রোটেটস অ্যারাউন্ড দ্য থ্রি ইনস্টিটিউশন যেটা বললাম যে এই যে আমাদের আমাদের যে মানসিক অথবা আমাদের যে সাইকোলজিক্যাল সেট আপ হয়েছে বা আমাদের পারসেপশনের যে সেট আপটা হয়েছে এটা মূলত তিনটা ইনস্টিটিউশনকে নিয়ে অর্থাৎ আইন কিন্তু আমাদের যে চিন্তা ভাবনা সেটা মূলত তিনটা বিষয়কে নিয়ে তিনটি ইনস্টিটিউশনকে নিয়ে গড়ে উঠছে ফার্স্ট লেজিসলেটিভ অর্থাৎ আইন সভা দ্বিতীয় হচ্ছে নির্বাহী বিভাগ অর্থাৎ এক্সিকিউটিভ বা এক্সিকিউশন আর থার্ড বা লাস্ট হচ্ছে জুডিশিয়াল ওয়ার্কার বা বিচার বিভাগ অর্থাৎ আমরা যখন আইনের কথা চিন্তা করি তখন কিন্তু আমরা এই তিনটা স্টেপসকে চিন্তা করি যে হ্যাঁ আইন হইতে গেলে সে আইনটার ক্রিয়েশন করতে লেজিসলেশন দরকার আইনটার এক্সিকিউশন করার জন্য এক্সিকিউটিভ বডি দরকার এবং আইন সম্পর্কে কোনো ধরনের সমস্যা তৈরি হইলে এক্সিকিউশনের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের সমস্যা তৈরি হইলে সেই জিনিসটা সলভ করার জন্য বা সেটেল করার জন্য আমাদের জুডিশিয়াল বডি দরকার এই তিনটা জিনিস এই তিনটা ইনস্টিটিউশনকে যখন আমাদের মাথায় রেখে দিই এবং আমরা প্রথমেই বলছি যে আমরা 
पावरफुल वार्सेस उइक एर क्षेत्र आईन एक तारतम्य कथा के सामने नहीं आसे जख तखी प्रथम तखी क्योंकि बोले दीजिए ना आंतर्जा आईन तो आईन ना कारण कि कारण आप देखी पृथ्वी वार्ल्ड लेजिस्लेटिव बोले को जगह नहीं जतियों संसद आ राष्ट्रीय आईन सभा आंतु वैश्विक आईन सभा बोलते को जगह नहीं राष्ट्रपति पुलिस पर्त सबकिजिक्यूटी बोर्ड मध्य आर्ल्ड एक्सिक्यूटी बोर्ड बोलते जिन जुडिसियल वर्गे सुप्रीम कोर्ट आपिल विभाग आती जिले जिले जो कोर्ट गोर्ट ग तो ये सेट आप गा तक चिंता करी और फार्दार की चिंता करी मस्तिष्क के कौन जिन लज दबरिंग कमांड अफ स्टेट जो बल्लम राष्ट्रीय आईने साथ गुलिया फिली एक कथा टाइम सामने नहीं आज आईन हल कि राष्ट्र सार्वभौम क्षेत्र आदेश अर्थात राष्ट्र एक सबरिंग आ अर्थात हमें मन करी आईन होते गवश्य था सबरिंग कमांड थे आसते हैं अर्थात राष्ट्र क्षेत्र में आईन सेवा के हायर पजिशने रखा है आईन सेवा के आईन तैरि हम से आईनगुल राष्ट्र अन्न सकल नागरिक मध्य छड़ा जाए अर्थात हमें कि भाव राष्ट्र क्षेत्र देखीजे आईन सेवा एक आईन तैरि कर आईन सकल राष्ट्र सकल नागरिक मध्य छड़ा जाए अर्थात ये भार्टिकाली एक नैचार डोमेस्टिक लयर क्षेत्र तो जख आंतर्जा आईने क्षेत्र चिंता करी तक क्योंकि जिनटा के चिंता करी देर इज ए हायर अथरिटी इन ग्लोब अर्थात से अनेक ऊपर जगह आज से एक आईन तरीके से कर आईन तो सवार ऊपर क्षेत्र सकल राष्ट्र क्षेत्र एक ही प्रजोज्य है क्योंकि विषय नए सो उइ रिजेंटली डोन्ट टेक सामथिंग एज ल अनलेस देर इज ए प्रेसिडेंस और एक्साम्पल अफ कमांडिंग एंड एक्सिक्यूशन अर्थात सुंदर को बला तक पर्त को आईन हिसाब से ग्रहण करीना जो तरह क्रिएशन को भार्टिकल पजिशन थे आसे अर्थात को हायर अथरिटी थे आसे एवं तरह कोशन क्षमता ना थे अथवा कमांडिंग क्षमता ना थे जो को आईन के अवश्य निर्वाह होते अवश्य कार्यकर होते एक्सिक्यूट क्षमता रखते हैं ता छा को आईन हिसाब से ग्रहण करना एक क्षेत्र एक्सिक्यूशन क्षेत्र प्रत्येक राष्ट्र जो एक्सिक्यूटिव बडी आज डोमेस्टिक ल के तरा कार्यकर कर मूलत से एक्साम्पल हिसाब से माथाय सेट कर रखी माथा सेट कर सो उइ फिल डिसपेंटेड एज उ फिल एस सो उइ ट्राई सो वेन उइ ट्राई टू इंटरनैशनल ल इन दईस अफ डोमेस्टिक लेजिसलेन Execution and judiciary, we feel disappointed. एक ही कोसा, जे जोखोन आम्रा राष्ट्रीय आयन सांगलास थे के बा चश्मा थे के जोखोन आम्रा आंतरिक आयन की देखते चाहे, तो खोनी आमदर की होए, तो खोनी आमदर मध्य होता सा गुरो होए, और तत आम्रा एक ने डोमेस्टिक लेडिसलेशन ऐसा था, तो इंटरनेशनल वो ग्लोबल लेडिसलेशन ना मिकोनो कुछ के तोड़ी कोटे चाहे, � इंटरनैशनल एक्सिक्यूशन बडी इंटरनैशनल जुडिसियल कमिशन टाइप के मिलाते चाहिएडियंट आर नट देर अर्थात तीन टे उपादान जो आईने मध्य ना थे से क्षेत्र में मन करी ना ये आईन ही ना डिसपेंट फिल करी हाँ सो उ कनक्लूड इंटरनैशनल ल इज नट ल तक ही सिद्धान नहीं तर्क विधायक के मैं झाटिया विदाय करी विषय की डिसमेंट तैर बैठक 
এখানে মূলত বইয়ের কথাই বলা আছে যে আমরা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আমরা যদি রাষ্ট্রীয় আইন সম্পর্কে জানতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের রাষ্ট্রে যে কোনো লাইব্রেরিতে গেলে বা বইয়ের দোকানে গেলে কিন্তু বাংলাদেশ যে বিভিন্ন কোড সিভিল কোড বা বিভিন্ন বই পাওয়া যায় যেখানে রাষ্ট্রীয় যে আইনগুলো সেগুলো সুন্দরভাবে লেখা আছে যে এইগুলো পড়লে বলতে এইটা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় আইন এই যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো পাওয়া আছে হ্যাঁ কিন্তু ইন্টার আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে স্পেসিফিকভাবে যে এইটা আন্তর্জাতিক আইন যেমন আজকে আমি একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেছি এইটা এই এই মানে বা এর আগে আলোচনা করছিলাম ডোমেস্টিক ল ভার্সেস ইন্টারন্যাশনাল ল এগুলো হচ্ছে মূলত কনসেপ্ট এগুলো কিন্তু আইন না এগুলো হচ্ছে মূলত কী বিষয়গুলো কী কী সেই সম্পর্কে আমরা আলোচনা করতেছি কিন্তু এর ভিতরের যে বিভিন্ন আইন বা প্রভিশনগুলা এগুলো কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট একটা বই বা দুইটা বই বা তিনটা বই এরকম বই আকারে বা ম্যাটেরিয়ালস আকারে কিন্তু প্রকাশ পায় না যেটা ডোমেস্টিক লয়ে পাওয়া যায় অর্থাৎ আমরা কোনো রাষ্ট্রের আইন সম্পর্কে জানতে গেলে দুই থেকে তিনটে বইয়ের মধ্যে কিন্তু সেই রাষ্ট্রের সকল আইনগুলো আমরা জানতে পারি বাট ইন্টারন্যাশনাল লয়ের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা হয় না তো ওইখানে কোনো স্পেসিফিক বুকস নাই বা ম্যাটেরিয়ালস নাই যার মাধ্যমে আমরা বলতে পারি যে হ্যাঁ এইটাই ইন্টারন্যাশনাল ল হ্যাঁ এইটাই ইন্টারন্যাশনাল ল তো সেই ক্ষেত্রেও যখন আমরা ম্যাটেরিয়ালসও পাই না আমাদের একটা লিগাল পজিশনও থাকে না তখনই আমরা ডিরে বলি যে না এটা আইন না বা যারা অনেক আগ্রহ নিয়ে পড়াশোনা শুরু করে আন্তর্জাতিক আইনের তখন তাদের মধ্যে একটা ডিসঅ্যাপয়েন্টমেন্ট তৈরি হয় একটা হতাশা তৈরি হয় সো দেন হোয়াটস উইড উইড আমাদের কি করা দরকার তাহলে হ্যাঁ আমাদের কি করা দরকার যে এতগুলো এত এত হতাশা যে আমরা এত হতাশ হইতেছি কী করব তখন সুইডেন টু এসটি অ্যাওয়াই ফ্রম ইন্টারন্যাশনাল ল আমাদেরকে আন্তর্জাতিক আইন থেকে দূর দূরে থাকতে হবে না ওয়ারিং মাস্ক টু প্রোটেক্ট ফ্রম দিস এক্সটার্নাল ভাইরাস এই আন্তর্জাতিক আইন নামে যে ভাইরাসটা আছে এই ভাইরাসটা থেকে প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের কি মাস্ক পড়তে হবে না আমাদের মূলত কি করতে হবে আমরা সামনের স্লাইডে দেখব যে আমাদের মূলত কি করতে হবে এই আইনটা সম্পর্কে তাহলে আমাদের এখন কি করা উচিত আমাদের কি আন্তর্জাতিক আইনের বিষয়টা জলে ভাসিয়ে দেওয়া উচিত নাকি আমাদের বিষয়ের শুধুমাত্র পরীক্ষায় পাস করার জন্য করা উচিত নাকি আমাদের ভবিষ্যতে আয়ের বিভিন্ন বিষয়ে সম্পর্কে ভালো জানার জন্য এই বিষয়টা নিয়ে আরো ভালোভাবে পড়া দরকার কোনটা করা দরকার তাহলে দেখি চলুন যে আমাদের কি করা দরকার প্রথমত যে আমরা এতক্ষণ যে ডিসকাশন করে আসছি যে অর্থাৎ একটা প্রিসেট মাইন্ডের ফলে অর্থাৎ আমাদের পূর্ববর্তী একটা ধারণা যে আইনটা একটা আইন হতে গেলে তার এই যে তিনটা ইনগ্রিডিয়েন্ট তাকে থাকা লাগবে এই যে একটা প্রিসেপশন এই প্রিসেপশনটা মূলত ওভার সিম্প্লিফাইড বা জেনারেলাইজ ভাবে করা হয় যে আমরা বা আমরা যতক্ষণ যখন আন্তর্জাতিক আইন পড়ার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয় তখনই যখন আমরা ডিসকাশন ডিসমিস করে দিই এই জিনিসগুলো করে থাকি মূলত ওভার সিম্প্লিফাইড ভাবে বা আমরা জেনারেলি করে থাকি এই স্টেটমেন্টটা একদম জেনারেলাইজ সে উই শুড নট কম্পেয়ার দ্য ফ্যাকশন অফ ল উইথ ইস আদার হুইস আর ফান্ডামেন্টাল ডিফারেন্ট আমরা প্রথমেই বলছিলাম যে এই যে প্রশ্নটা হুয়েদার ইন্টারন্যাশনাল ল ইজ এ ল অর নট যে একজন সাধারণ শিক্ষার্থী যে আন্তর্জাতিক আইন পড়ার আগ্রহ করতে আগ্রহী মূলত বা একজন রিসার্চার যে বিষয়টা নিয়ে গবেষণা করতে আগ্রহী তাদের এই প্রশ্নটার উত্তর খুঁজতে হয় খুবই জরুরিভাবে কেন করতে হয় যে কিছু বৈশিষ্ট্যর জন্য যে দুইটা আইনের মধ্যে কিছু সিমিলারিটি আছে ডিসিমিলারিটি আছে কিছু ডিস্টিং ফিচার আছে এগুলো যদি না জানে একজন গবেষক বা একজন শিক্ষার্থী তাহলে কিন্তু সমস্যা তৈরি হইতে পারে তো এখানেও বলা হচ্ছে যে আমাদের ডোমেস্টিক ল বা ইন্টারন্যাশনাল ল এই দুইটা জিনিস সম্পর্কে ভালো করে জানতে হবে এবং আমরা দুইটা জিনিসকে ডিরেক্টলি কম্পেয়ার করতে পারবো না যেহেতু আমরা বিষয়ের এই প্রত্যেকের নিজস্ব যে ফিচারগুলো আছে সে সম্পর্কে জানি না আমাদের অবশ্যই প্রত্যেকে জানতে হবে এবং এখানে বলা হয়েছে যে এই ফিচারগুলো এখানে আরও একটু সামনে নিয়ে বলা হয়েছে যে এখানে যে ফিচারগুলো আছে দে আর ফান্ডামেন্টাল ডিফারেন্ট যখন ফান্ডামেন্টাল কথাটা আমরা ব্যবহার করি এর মানে কি ওভারঅল নাইনটি পার্সেন্ট নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট ডিফারেন্ট অফকোর্স দে আর সাম কমপ্লিমেন্টারি মানে ইন্টারাকশন বাট দে আর সাম দে আর ডিফারেন্ট ফান্ডামেন্টালি তারপর বলছে ন্যাশনাল ল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ল আর কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ডক্টরিন যে কথাটা বলছে যে এই ডক্টরিনগুলা আইন ভিত্তিগুলো ডিফারেন্ট 
তারপর বলছে এই যে দ্বিতীয় লাইনে বলছে যে দি অ্যারাইস ফ্রম ডিফারেন্ট জুরিস প্রুডিস আমরা যদি সোর্স খুঁজি এর আগে আমরা আন্তর্জাতিক আইনের সোর্সগুলো নিয়ে আলোচনা করছি এবং আন্তর্জাতিক আইন এবং রাষ্ট্রীয় আইনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ যে লেকচারটা আমরা যে ডিসকাশন করেছিলাম সেখানে আমরা দুটার সোর্স নিয়েও আলোচনা করছি অর্থাৎ যদি আমরা সোর্সগুলোর ক্ষেত্রে তুলনা করি কম্পেয়ার করি দুইটা কিন্তু ডিফারেন্ট দে আর ডিফারেন্ট ডোমেস্টিক লয়ের সোর্সগুলো আর ইন্টারন্যাশনাল লয়ের সোর্সগুলো কিন্তু ডিফারেন্ট এবং এই আইনগুলো কাদের উপর বর্তাবে অর্থাৎ সাবজেক্ট কারা আইনের অন্তর্ভুক্ত কারা সেগুলো কিন্তু ডিফারেন্ট আমরা দেখছিলাম যে ইন্টারন্যাশনাল ল কিন্তু মূলত দুইটা ক্যাটাগরি সাবজেক্টকে টার্গেট করে এক হচ্ছে নন স্টেট স্টেটকে আর হচ্ছে নন স্টেট অ্যাক্টর নন স্টেট অ্যাক্টরের ভিতরে ইন্ডিভিজুয়াল থেকে শুরু করে একটা মাল্টি ন্যাশনাল কর্পোরেশনও থাকতে পারে হ্যাঁ মাল্টি ন্যাশনাল কর্পোরেশন থাকতে পারে আর ইন্টারন্যাশনাল স্টেট তো আসে আর ডোমেস্টিক লয়ের ভিতরে যারা সাবজেক্ট যারা নাগরিক বা রাষ্ট্রে যারা মূলত আসে টেরিটোরিয়াল একটা রাষ্ট্রের টেরিটোরির মধ্যে যারা থাকে তাদের উপরে কিন্তু ডোমেস্টিক লটা মূলত ব্যবহার করা হয় হ্যাঁ তো এখানে কোন এখানে অর্থাৎ সাবজেক্ট কারা হবে এই লয়ের সেখানেও একটা ফান্ডামেন্টাল ডিফারেন্ট আসে এবং তাদের ফ্রেমওয়ার্কের ক্ষেত্রে অর্থাৎ এই আইনগুলো যেভাবে তৈরি হয়েছে হ্যাঁ সে তৈরি হওয়ার কথা ক্রিয়েট ক্রিয়েট করার ক্ষেত্রেও কিন্তু ডিফারেন্ট আছে অর্থাৎ আমরা যদি আমরা এর আগে একটা লেকচার করছি আন্তর্জাতিক আইনে সেখানে আমরা দেখেছি যে ট্রিটি যে মেক মেক হয় সে ট্রিটি মেকের যে প্রসেসটা কি অর্থাৎ এই যে ফ্রেমওয়ার্ক অর্থাৎ আন্তর্জাতিক আইনের মূল ভিত্তি হচ্ছে ট্রিটি সে ট্রিটিটা কীভাবে তৈরি হয় সেই ফ্রেমওয়ার্কটা সম্পর্কে আমরা জানছি তারপরে আমরা ডোমেস্টিক লয়ের ক্ষেত্রে যখন তুলনা করছি তখন দেখছি মূলত আইন সেবা থেকেই একটা রাষ্ট্রীয় আইন তৈরি হয় সেটা এক কক্ষ ফিস্ট হইতে পারে দ্বিতীয় কক্ষ ফিস্ট হইতে পারে কিন্তু আইন সেবা থেকে আইন তৈরি হয় সো আমরা যখন এত ডিফারেন্স এখানে দেখতে পারি তো আমরা যদি এই বি এই পার্থক্যগুলোকে আলাদা না করে ডিরেক্টলি ডোমেস্টিক লয়ের সাথে জেনারেলাইজড ওয়েতে ইন্টারন্যাশনাল লকে মিলিয়ে ফেলি তাহলে আমাদের যে একটা আউটকাম হবে সে আউটকামটা কিন্তু মূলত সন্তোষজনক হবে না বা আমাদের আমরা যে যার জন্য মূলত আলোচনা শুরু করছিলাম দেখা গেলো সেখানে আমরা পৌঁছাইতেই পারলাম না অন্যদিকে চলে গেল অর্থাৎ আপেল একটা ফল কমলা একটা ফল দুইটা ফল কিন্তু তারা ফান্ডামেন্টালি ডিফারেন্ট তারা ফল কিছু কমপ্লিমেন্টারি মিনারেলস ভিটামিনস তাদের মধ্যে থাকতে পারে বা তাদের বৈশিষ্ট্য তাদের সাইজ কিছু মিলতে পারে বাট দে আর ফান্ডামেন্টালি ডিফারেন্স দুইটা আলাদা ফল হ্যাঁ দুইটাকে এক করা যাবে না হ্যাঁ সো বলা হচ্ছে এই জন্যই যে ইন্টারন্যাশনাল ল এবং ডোমেস্টিক ল দে আর ফান্ডামেন্টালি ডিফারেন্ট আমাদের ডিফারেন্স ফিচারগুলো জানতে হবে আদারওয়াইজ যদি ডিফারেন্স ফিচারগুলো না জানি আমরা যদি একটা আসে তার একটাকে মিলিয়ে ফেলি অথবা গুলিয়ে ফেলি তখন আমাদের কনক্লুশনে একটা ভালো কিছু আসবে না দেন যারা আমরা বলি যে হ্যাঁ সব কিছু মানলাম তবু আমার বিশ্বাস হচ্ছে না যে না এরপরও আমার মনে হয় না যে আন্তর্জাতিক আইন একটা আইন অর্থাৎ যারা এই ধরনের এক রকম কথা বলতে বলতে থাকে বা বলতে পছন্দ করে তাদের ক্ষেত্রেও মূলত কি বলা যাবে যে তাদের ক্ষেত্রে বলা যাবে যে হ্যাঁ যেহেতু তোমরা মানতেই রাজা মানতেই রাজি না যে তোমরা ইনফোর্সমেন্টের কথা বলো লেজিসলেশনের কথা বলো জুডিশিয়াল বোর্ডের কথা বলো আচ্ছা দেখি তোমাদের যে ইনস্টিটিউশন এই ধরনের ইনস্টিটিউশন ইন্টারন্যাশনাল পর্যায়ে আছে কি নাই যে ইন্টারন্যাশনাল লয়ের ক্ষেত্রে সেই ধরনের ইনস্টিটিউশন আছে কি নাই সেটা আমরা একটু খুঁজে দেখার ট্রাই করি কিন্তু যদি আমরা মানে প্রাথমিকভাবে একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার আকারে দেখতে থাকি মানে বা কল্পনা করি বা খুঁজতে যাই তখন হয় দেখা গেলো আমরা নাও পেতে পারি পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম কিন্তু আমরা যদি ইন্টারন্যাশনাল লয়ের ফাংশনটা জানি যে এটা কীভাবে কাজ করে তার বেসিসে যদি আমরা এই তিনটা ইনগ্রিডিয়েন্টকে খুঁজতে যাই বা এই তিনটা ইনস্টিটিউশনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক আইনের যে লিগ্যালিটি বা ভ্যালিডিটি এই জিনিসটাকে মানে প্রমাণ করতে চাই তখন কিন্তু আমরা কিছু সম্ভাবনা থাকে তো আমরা প্রথমে দেখলাম লেজিসলেশন আমরা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে দেখতে পারি বাংলাদেশ সংসদ ভবন আছে বা বিভিন্ন দেশে আইন সেবা আছে আমাদের চোখে সামনে ভাবি ভেসে ওঠে কিন্তু 
এই ধরনের একটা অবকাঠামো কিন্তু ওয়ার্ল্ড লেজিসলেশন কিছু নাই বাট আমরা যদি ইন্টারন্যাশনাল ফাংশন জনি ইন্টারন্যাশনাল আন্তর্জাতিক আইনের কার্যবরীর উপর মানে ভিত্তি করে যদি আমরা লেজিসলেশনকে খুঁজতে যাই তখন কি পাবো যে এদের যে ল মেকিং প্রসেস এটা ডিফারেন্ট যে আমি বারবার বলে আসতেছি যে ডোমেস্টিক লটা কিভাবে তৈরি হয় যে লেজিসলেশনে সব মানে সংসদ ভবনে বা আইন সভায় যারা সংসদ সদস্য থাকে মানে প্রত্যেকটা রাষ্ট্রের কনস্টিটিউশনে দেওয়া থাকে যে সেই রাষ্ট্রের আইন তৈরি করা তৈরি করার ক্ষেত্রে আইন সভার কতজন সদস্য বা কত পার্সেন্ট সদস্যের সহমত দরকার বা কোনো একটা আইন বাতিলের ক্ষেত্রে কত পার্সেন্ট বা কত অংশ সদস্যের মানে মানে নেতিবাচক ধারণা দরকার বা না বল না বোধক ভোটার দরকার এগুলো ওভারঅল দুই মানে দুই তৃতীয়াংশ একটা বিষয় দেওয়া থাকে তো এই দুই তৃতীয়াংশ ভোটে জয়ে মানে হ্যাঁ বোধক ভোটের মাধ্যমে কিন্তু রাষ্ট্রের যে কোনো একটা আইন তৈরি হয় যেভাবে এই আইন তৈরি হয়ে পড়তে পারে কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ক্ষেত্রে ডোমেস্টিকের যে এই যে সহযোগ প্রক্রিয়া কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল যদি লয়ের কথা যদি চিন্তা করি সেখানে যে আইন তৈরি করা হয় সেই আইন তৈরির যে ফর্মালিটিস বা প্রসিডিউর সেটা কিন্তু ডোমেস্টিক লয়ের মেকিংয়ের যে প্রসিডিউর তার থেকে অনেক বেটার এবং স্যাটিসফাইড আমরা এখানে দেখতে পাই যে ট্রিটি মেকিং যে আমরা এর আগের ভিডিওতে বলছিলাম যে যেখানে আমরা প্রসেস অফ ট্রিটি মেকিং দেখাই তো এখানে বিস্তারিত ট্রিটি সম্পর্কে ট্রিটি কীভাবে তৈরি করা হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করছি এবং এখানে আমরা আজকে দেখাবো যে ট্রিটি মেকিংয়ের ক্ষেত্রে তিনটে রিডিং হয় আমরা দেখতে পাই যে কোনো একটা আইন মানে বিল যখন সংসদ ভবনে ওঠে সে বিলটা সম্পর্কে যখন দুই তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের একটা ইতিবাচক সারা পাওয়া যায় তখনই কিন্তু বিলটা কার্যকর হয়ে যায় সেটা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে চলে আসে ইনফোর্স হয়ে যায় কিন্তু একটা ট্রিটি অর্থাৎ ট্রিটিকে এখানে আমরা কেন আনছি ট্রিটি হচ্ছে আন্তর্জাতিক আইনের মূল উৎস বা মূল বেস একটি ট্রিটি যখন এই আইনটা যখন কোনো একটা আইন যখন ট্রিটির মাধ্যমে তৈরি হতে চায় সেই ট্রিটিটা হওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু তিনটা রিডিং এর দরকার আছে এখানে লাস্ট থ্রি রিডিংস এখানে অ্যাটলিস্ট তিনটা রিডিং দরকার তিনটা রিডিং মানে তিনটা মিডি মিটিং হইতে পারে বা চারটে রিডিং হইতে পারে বা আমি অ্যাটলিস্ট তিনটে রিডিং দরকার কোনো একটা ট্রিটি হইতে গেলে প্রথম যে রিডিংটা হয় সেখানে কি হয় সেখানে হচ্ছে কোনো একটা বিষয় সম্পর্কে তারা মনে করেন যে একটা চুক্তি করবে যেমন আমরা বলতে পারি যে পরিবেশ সংক্রান্ত কোনো একটা চুক্তি করতে পারে বা কৃষি কৃষি সংক্রান্ত কোনো একটা চুক্তি করতে যে কোনো বিষয় একটা চুক্তি করতে পারে সেক্ষেত্রে হয় কি যে ওই চুক্তির ক্ষেত্রে যে সকল পার্টিগুলা অর্থাৎ যে সকল স্টেটসগুলা ইন্টারেস্টেড ওই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হই হইতে হওয়ার ক্ষেত্রে হওয়ার জন্য সেই প্রত্যেকটা রাষ্ট্র কিন্তু সেই চুক্তির ক্ষেত্রে একটা ড্রাফট প্রদান করবে ড্রাফট কিন্তু ইকুয়াল প্রদান করবে যে এই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে দেখছিলাম যে মোর পাওয়ারফুল অ্যান্ড উইক উইকার স্টেটস কিন্তু ট্রিটির ক্ষেত্রে ট্রিটির ফর্মালিটির ক্ষেত্রে কিন্তু প্রত্যেকটা রাষ্ট্র একটা ফ্রি পজিশনে থাকে যে হ্যাঁ আমি এই চুক্তিতে যাব কি যাব না এই চুক্তিতে যাব কি যাব না এখানে কোল্ড ওয়ার সিচুয়েশনে না যে যে কোনো একটা ব্লকে যেতে হবে তা না ওই ওই সময় অবস্থাটাই এমন ছিল যে যে কোনো একটা ব্লকে না গিয়ে পারা যাচ্ছিল না কিন্তু ট্রিটির ক্ষেত্রে হয় কি যে এইখানে যে পার্টিগুলো ইনভলভ তারা প্রত্যেকে স্বাধীন তাদের মতামত দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং প্রত্যেকে ইকুয়ালি তাদের ড্রাফটটা প্রদান করে যে না তারা টিটিটাকে এইভাবে দেখে বা তাদের ক্ষেত্রে টিটি এই জিনিসগুলো থাকা দরকার প্রত্যেকটা রাষ্ট্র তাদের টিটির ড্রাফটটা দেবে এবং তা পরবর্তীতে কি হয় রোলিং টেক্সট হয় অর্থাৎ প্রত্যেকটা জিনিস যখন এক জায়গায় রাখা হয় সেই জিনিসটা তখন একটা রোলিং টেক্সট মানে একটা টেবিলে যখন আমরা ডিসকাশন করি প্রত্যেকটা পার্টির কাছে সেই মানে একজনের একজনের চাওয়ার জিনিসটা অন্য অন্যর কাছে যায় যে এই জিনিসটা চাচ্ছে এই জিনিসটা দাবি এর বা এর এই জিনিসটা রিজার্ভেশন করা দরকার এই জিনিসটা বাদ দেওয়া দরকার এই ধরনের জিনিসগুলো যে একটা ড্রাফট আকারে প্রকাশ করে যখন একটা রাষ্ট্র দেয় কয়েকটা রাষ্ট্র দেয় সেগুলো প্রত্যেকটা সদস্যের মধ্যে কিন্তু ঘুরে ফিরে যায় এবং প্রত্যেকটা সদস্যই বলে যে না তোমার এটা এইটা আমি মানতে রাজি না এইটা এই সমস্যা আমার বা বলতে পারে বলতে পারে যে হ্যাঁ তোমার এই সমস্যাটা আমি মেনে নিছি বা তোমার এই বিষয়টা আমি মেনে নিতে রাজি অর্থাৎ যখন টেবিলে ঘুরপাক খাই বিলটা বা ত্রিটির যে প্রথম জিনিস ড্রাফটগুলো সেখানেও কিন্তু অনেক ধরনের কার্ড সার্ট অনেক কিছু হয় রিজার্ভেশনের কথা বললাম যে অনেকে তো অনেকে বলে যে না এই জিনিসটা চাই না এই জিনিসটা বাদ দিতে হবে এই জিনিসটাই করতে হবে হ্যাঁ এই দ্বারা এই দাবিটা এখানে 
যায় না তো সেই জিনিসগুলো কিন্তু যারা ট্রিটি মেকিং এর করা যারা কমিটি থাকে তারা কিন্তু ওই জিনিসটা যখন রিজার্ভেশনের ক্ষেত্রে বাদ দেয়া বাদ দিতে বাধ্য হয় তারপরে তো মডিফিকেশন কিছু ক্ষেত্রে বলা যায় হ্যাঁ তোমার যুক্তিটা এরকম আছে কিছু কিছু মডিফাই আমাদের করতে হবে মডিফাই যদি করি তাহলে কিন্তু চুক্তিটা আরও একটা ভালো শেপে আসবে এবং সবাই জিনিসটা মেনে নেবে তো প্রথম রিডিংয়ের ক্ষেত্রে এই এই যে স্টেপগুলো পার করতে হয় হ্যাঁ ড্রাফট থেকে শুরু করে মডিফিকেশন পর্যন্ত এটা কিন্তু সব এইগুলো কিন্তু শুধু ড্রাফটটা বাদে এই যে শেষের যে তিনটে প্রসিড মানে প্রসেস এটা কিন্তু বাদ বাকি যে দুই চার রিডিং আছে সেখানেও চলে তো প্রথম রিডিংয়ের পরে আমরা সেকেন্ড রিডিং এ যাবো সেই সেকেন্ড রিডিং এর ক্ষেত্রে প্রথম রিডিং এর পরে সেই চুক্তির ড্রাফট গুলো নিয়ে কিন্তু প্রত্যেকটা রাষ্ট্র তার নিজের রাষ্ট্রে চলে আসে এবং ওই ফিল্ডের ওই ফিল্ডের রিলে মানে রিলেটেড ফিল্ডের যারা এক্সপার্ট তাদেরকে কিন্তু এই চুক্তির বিষয়ে জানানো হয় এবং সেকেন্ড রিডিং এর ক্ষেত্রে হয় কি যে যখন তারা একটা ডিসকাশনের পর নতুন একটা কিছু তৈরি করে একটা ড্রাফট তৈরি করে সেই ড্রাফটটা নিয়ে যখন তারা আবার যায় সেই মিটিংয়ে ট্রিটি রিলেটেড মিটিংয়ে সেখানে কিন্তু তারা বার্গেনিং শুরু করে এই দ্বিতীয় পর্যায়ে তারা বার্গেনিং শুরু করে যে এই ক্ষেত্রে যদি মালচিলেটাল ট্রিটিটা হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকগুলো কোরাম তৈরি হয় যে তুমি আমার ক্ষেত্রে এই আমার এই প্রভিশনগুলো রাখার ট্রাই করো আমি তোমাকে এই হেল্পগুলো দেবো বা তোমার এই প্রভিশনগুলো আমি মেনে নেব তো কিছুটা কনসেন্ট বা কিছুটা ডিসকনসেন্ট থাকে প্রত্যেকে যে প্রভিশনগুলো যারা প্রোভাইড করে সেখানে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সেম মেন্টালিটির স্টেট বা পার্টিগুলোর মধ্যে একটা কোরাম তৈরি হইতে পারে বা কাউকে কাউন্টার দেওয়ার জন্য কিন্তু একটা কোরাম তৈরি হইতে পারে যেমন জাতিসংঘের আন্ডারে বা যখন কোন ধরনের চুক্তি হয় সেক্ষেত্রে যারা পার্টি স্টেট তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কোরাম তৈরি হয়েছে হতে পারে হুম তারপর বলছে যে হ্যাঁ নেগোসিয়েশন পার্সোনাল মোস্টলি এক্সপার্ট অ্যান্ড রিলেটেড রিলেটিং ফিল্ড এই জিনিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আন্তর্জাতিক আইনের গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে অর্থাৎ ট্রিটিকে যেহেতু আমরা আন্তর্জাতিক আইনের মূল ভিত্তি হিসেবে দেখি এবং বলা হচ্ছে এখানে যে ট্রিটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই ট্রিটিটা বাস্তবায়ন মানে বাস্তবায়ন নেই ট্রিটিটা একটা ফর্মে আনার জন্য স্ট্রাকচারে আনার জন্য যারা কাজ করে তারা হচ্ছে সেই ট্রিটির বিষয়ে এক্সপার্ট ট্রিটির বিষয় না ট্রিটিটা মূলত যে বিষয়ের উপরে করা তার এক্সপার্ট যদি আমরা এখানে বলি ট্রিটিটা এগ্রিকালচারের উপর করা বা তাহলে যে স্টেটসগুলো ট্রিটি করতেছে প্রত্যেকটা রাষ্ট্রের পলিটিক্যাল পার্ট থেকে পলিটিক্যাল পার্সোনাল থেকে শুরু করে যারা ওই মানে পার্টিকুলার ফিল্ডে এক্সপার্ট ওই ওই দেশের ভিতরে সে তারাই কিন্তু মূলত চিঠি নিয়ে কাজ করবে এবং আপনারা চিন্তা করতেই পারেন যে যখন কোন এক কোনো যখন এতগুলো এক্সপার্ট কোনো একটা বিষয় নিয়ে কাজ করতে যায় তখন সেই ট্রিটির যে ন্যাচার সেই ন্যাচারটা কিন্তু অনেক বেশি কোয়ালিফাইড হয় অনেক বেশি স্যাটিসফাইড হয় এবং অনেক কিছু কিন্তু বাদ যায় অ্যাড হয় অনেক ডিসকাশন হয় বিতর্ক হয় এর ফলে কিন্তু ট্রিটিটা একটা নতুন ফর্ম পায় এবং এই ফর্মটা হচ্ছে কোয়ালিফাইড ফর্ম একটা স্যাটিসফাইড ফর্ম সবাই মনে করে যে হ্যাঁ যেহেতু এক্সপার্টরা এই জিনিসটা করছে তাই তার ফলে কিন্তু রাষ্ট্রগুলো একটা সমর্থনের দিকে যায় যে তারা যেহেতু প্রত্যেকটা রাষ্ট্রের এক্সপার্টগুলোই কিন্তু যারা এই রিলেটিং ফিল্ডে এক্সপার্ট তারাই কিন্তু ট্রিটিগুলোর সাথে জড়িত এবং বলছে অনেক ক্ষেত্রে যারা এক্সপার্ট আছে তারা যদি অনেক কিছু না বুঝতে পারে এই ট্রিটির বিষয়ে রিলেটেড যে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন থাকতে পারে যদি আমরা হেলথ সেক্টরের কথা বলি যে হেলথ সেক্টরের ক্ষেত্রে আমাদের বাংলাদেশ থেকে কোনো একটা চুক্তি খেলার ক্ষেত্রে সেখানে বাংলাদেশ থেকে যারা হেলথ সেক্টরের এক্সপার্ট তারা যেতে পারে অন্য অন্য যে পার্টি স্টেটগুলো তাদের হেলথ সেক্টরে যে এক্সপার্ট যারা তারা আসতে পারে কিন্তু হইতে পারে যে তাদের স্যাটিসফাইড হইতেছে না তাদের আরও ডিসকাশন দরকার আরও বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট দরকার সেক্ষেত্রে তারা এই হেলথ সেক্টর নিয়ে ওয়ার্ল্ড যে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনগুলো আছে রিনাউন তাদেরকে নিয়েও বা তাদের যারা এক্সপার্টাইজ আছে তাদেরকে নিয়েও কিন্তু কাজ করতে পারে তো এইভাবেই কিন্তু সেকেন্ড রিডিংটা হয় সেকেন্ড রিডিং মূলত বার্গেন হয় এবং এখানে যারা এক্সপার্ট আছে এক্সপার্টরাই মূলত এই বার্গেনের পরে বিভিন্ন মডিফিকেশন করে মূলত ঝালাই দেওয়া হয় ঝালাইয়ের যে বিষয়টা অবজারভেশনের বিষয়টা এই সেকেন্ড রিডিংয়েই হয় সেই সেকেন্ড রিডিংয়ের পরে কিন্তু আবার সেটা দেশে নিয়ে আসা হয় দেশে নিয়ে আসার পরে আবার দেশে বসে যারা এক্সপার্ট আছে তারা নিজেরা আবার জিনিসটাকে ভালো করে দেখে তারপরে যদি তাদের কোনো সমস্যা থাকে সেই সমস্যাগুলো নিয়ে আবার তারা থার্ড রিডিংয়ে যায় এবং থার্ড রিডিংয়ের মাধ্যমে কিন্তু সমস্যাটা সমাধানের যাওয়ার ট্রাই করে যদি থার্ড রিডিংয়ে না হয় ফোর্থ রিডিং অ্যাটলিস্ট তিনটা রিডিং হয় ওর অ্যাটলিস্ট এক থেকে দুই বছর বা অথবা আরও বেশি
মিনিমাম দুই বছর লাগে একটা ট্রিটি হইতে তো একটা লম্বা প্রসেস একটা লম্বা টাইম নিয়ে কিন্তু একটা ট্রিটি হইতেছে তো সেই ক্ষেত্রে ট্রিটির সাথে যারা ইনভলভ যে সকল পার্সোনেলগুলো দে আর এক্সপার্ট ইন দেয়ার পার্টিকুলার ফিল্ড এর ফলে হচ্ছে যে যে সেইখান থেকে যে আইনটা তৈরি হচ্ছে সেই আইনের কোয়ালিটিটা অনেক বেটার হইতেছে এবং সেই আইনের আউটপুটটা বা অ্যাপ্লিকেবল ক্যাপাসিটিটা অনেক ভালো হয় বা অনেক সহজে বা প্রত্যেকটা রাশের সাথে মেনে নিতে বাধ্য মানে বাধ্য না সে সহজেই মেনে নিতে পারে যেহেতু তাদের রাষ্ট্রের যারা এক্সপার্টাইজ তারাই জিনিসটাকে কনসেন্ট প্রদান করছে তারাই ওই জিনিসটাকে নিয়ে কাজ করছে সো থার্ড রিডিংয়ের কথাই বললাম যে সেকেন্ড রিডিংয়ের রিপিটেশনটাই হয় এখানে তো এই যদি এইটা গেল হচ্ছে লেজিসলেশনের সাথে যে আমরা যদি এখন একটা শর্ট তুলনা করি যে একটা রাষ্ট্রের আইন সবাই যখন কোনো আইন বাংলাদেশের যখন কোনো বিল সংসদ ভবনে তোলা হয় হইতে পারে যে অনেক সংসদ সদস্য সেই বিল সম্পর্কে ওয়াকি বল না তা জানেই না যে বিলটা কী নিয়ে কিন্তু কোরামের ক্ষেত্রে বা কোনো কিছু ক্ষেত্রে তারা হ্যাঁ বা না বসতে চোখ এরকম কিছু মাধ্যমে যখন দুই তৃতীয়াংশ ভোট পেয়ে যায় কোনো একটা বিল তখন সেটা কার্যকর হয়ে যায় হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে যে এই যে রিডিংয়ের যে দরকার বা এই বিলটার কার্যকারিতা কি এই বিলটা আদৌ কি দরকার আছে কি না এই বা বিলটার আউটকাম বা লং টাইমে কি হইতে পারে এই সম্পর্কে একটা যে ডিসকাশন সেই ডিসকাশনটা খুবই কমই হয় কিন্তু প্রত্যেকটা রাষ্ট্রের আইনসভাগুলোতে যখন তারা আইন তৈরি করে কিন্তু কিন্তু যখন ইন্টারন্যাশনাল লয়ের ক্ষেত্রে বলি সেখানে যে ট্রিটিগুলো আছে সেই ট্রিটিগুলো তৈরি হওয়ার তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে যারা এক্সপার্টাইজ ওই রিলেটিং ফিল্ডে এবং এমন কি ওই রিলেটিং ফিল্ডিং যারা যারা ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন আছে তাদেরও একটা ইন্টারভেনশন ইন্টারভেনশন না তাদেরও একটা পার্টিসিপেশন থাকে ফলে ট্রিটির আইনটার যে ক্রিয়েশন সেইটাই একটা একটা বেটার বেটার কোয়ালিফাইড হয় স্যাটিসফাইড হয় তারপর এক্সিকিউশন যে এইটাই মূলত মূল ডিবেটের জায়গা যে আমরা মূলত আন্তর্জাতিক আইন সব জিনিসটাকে বাদ দিতে চাই কিসের জন্য আন্তর্জাতিক আইন জিনিসটা বাদ দিতে চাই এর জন্য যে এখানে এক্সিকিউটিভ পাওয়ারটা নাই এক্সিকিউশনের যে জিনিসটা নাই যে কে ফোর্স করবে হ্যাঁ কে ফোর্স করবে যে আমাদের দেশ দেশে দেখতে পারে যে কোন একটা বিল যখন সংসদে পাশ হয় সেটা যখন নির্বাহী বিভাগে আসে প্রশাসনিকভাবে সবাই সেই জিনিসটা কাজ করে যদি এখানে কাউন্টেড মানে সন্ত্রাস বিরোধী কোনো বিল পাশ হয় সেক্ষেত্রে আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বা পুলিশের মাধ্যমে সেই জিনিসগুলো হ্যান্ডেল করা হয় বা আমাদের চোখের সামনে জিনিসের নির্ভর নির্ভরটা আমরা দেখতে পাই কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেয়ার ইজ নো এক্সিকিউটিভ বডি ইন দ্য গ্লোবাল সেক্টর তার ফলে আমরা ডিরেক্টলি বাদ দিতে চাই কিন্তু যদি ফাংশনের কথা দেখি ফাংশনের ক্ষেত্রে কী হয় এখানে দেওয়া আছে সেকেন্ড লাইনে যে ট্রিটি প্রত্যেকটা ট্রিটির ভিতরে কিন্তু ট্রিটির ক্ষেত্রে যেহেতু এক্সপার্টাইজ ওখানে থাকে সেহেতু প্রত্যেকটা ট্রিটির মধ্যেই কিন্তু এর এক্সিকিউশনটা কেমন করে হবে সেটা বলে দেওয়া থাকে এটা কীভাবে চলবে অ্যাপ্লিকেশনটা কেমন হবে বলে দেওয়া থাকে যদি আমরা উদাহরণ জানি আমরা উদাহরণ টানতে পারি যেমন এনপিটি বা সিটিবিটি এই যে চুক্তিগুলো যে মূলত যে নিউক্লিয়ার যে ট্রিটি এটার যে ব্যান করা বা নন প্রলিফারেশন যে ট্রিটিগুলো এই ট্রিটির মধ্যে কিন্তু নিউক্লিয়ার যে পাওয়ারটা এর ইউজটা অথবা আইআইএ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাটমিক এনার্জি এজেন্সি এই যে নিউক্লিয়ার পাওয়ার নিউক্লিয়ার পাওয়ারের যে ইউজটা অথবা মিস ইউজ এই বিষয়ের সম্পর্কে প্রত্যেকটা রাষ্ট্র যারা এই ট্রিটিটাকে র্যাটিফাই করছে তারা কি কি জিনিসগুলোকে ফলো করবে বা এই ট্রিটিকে কিভাবে অ্যাপ্লাই করবে প্রত্যেকটা কিন্তু এই ট্রিটির ভিতরে প্রভিশন আকার দেওয়া আছে যে তাদের এই জিনিসগুলো করতে হবে এই স্টক পাইলে তাদের মানে নিউক্লিয়ার পাওয়ার এভাবে রাখা যাবে না বা ট্রিটিগুলোর মাধ্যমে নিউক্লিয়ার পাওয়ার মানে এক্সপ্যান্ড করা যাবে না এই জিনিসগুলো কিন্তু ট্রিটির ভিতরে আলাদাভাবে কিন্তু আর্টিকেল আকার লেখা আছে তো এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা ট্রিটির ভিতরে তার প্রভিশন আকারে সহজ ভাষায় দেওয়া আছে যাতে প্রত্যেকটা রাষ্ট্র বা প্রত্যেকটা পার্টি যারা ট্রিটির সাথে জড়িত তারা সহজে এই ট্রিটিগুলোকে মেনে নিতে বাধ্য হয় এবারে কি হল কি করতে পারে এবারেও ট্রিটি একটা সাইকোলজিক্যাল প্রেশার রাখতে পারে তৈরি করতে পারে সাইকোলজি স্টেটের উপরে স্টেটের উপরে কিভাবে সাইকোলজিক্যাল প্রেশার তৈরি করতে পারে আমরা যদি একটা উদাহরণ দিই যেমন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই উদাহরণটা কাজে না লাগলে অন্য দেশের ক্ষেত্রে রাখতে পারে যে আমরা যদি অন্য দেশের কোনো রকম রাস্তা পার হচ্ছে যে বা ট্রাফিকের ট্রাফিক আইন আইন কথা বলি যে একটা গাড়ি করে যাচ্ছে যখন হেডলাইট মানে লাল লাইট লাল বাতে জ্বলে উঠলো ট্রাফিক মোড়ে তখন কিন্তু গাড়িগুলো থেমে যাচ্ছে হ্যাঁ থেমে যাচ্ছে এবং মানে কেন থেমে যাচ্ছে 
সে আশেপাশে তাকে দেখছে যে শুধুমাত্র একজন পুলিশ ওই দূরে দাঁড়িয়ে আছে শুধুমাত্র তাকে আর সে পুলিশের মানে শারীরিক যে অবস্থা হতে পারে সে অনেক মোটা সে যদি গাড়ি ট্রেন গাড়ি ট্রেনে চলে যায় তখনও কিন্তু পুলিশ তাকে ধরতে পারবে না কিন্তু এত সহজ বা এত সুবিধা থাকার পর বা তার এত পাওয়ারফুল একটা ইঞ্জিন থাকার ফলো গাড়িতে কেন সে ওইখানে দাঁড়িয়ে থাকে কেন সে ওইখান থেকে যায় না মূলত যায় না এর জন্য যে ওই যে পুলিশ ওখানে দাঁড়িয়ে আছে সে শুধু পুলিশ না সে কিন্তু প্রত্যেকটা রাষ্ট্রের আইনের একজন নির্বাহী কর্মকর্তা তো তার একটা ভয় প্রেশার হিসেবে কাজ করে যারা ড্রাইভার অর্থাৎ যে ওইখানে দাঁড়িয়ে আছে তার উপরে ওই নির্বাহী নির্বাহীর যে আদেশটা বা নির্বাহীর যে পাওয়ারটা বা ভয়টা সেটা কিন্তু প্রত্যেকটা ব্যক্তি বা সাবজেক্ট যারা রাষ্ট্রের মধ্যে অভ্যন্তরীণ তাদের মধ্যে কাজ করে ঠিক এমনভাবে কিন্তু যারা প্রত্যেকটা ট্রিটির অন্তর্ভুক্ত যে সকল রাষ্ট্রগুলা সে রাষ্ট্রগুলোর উপরও কিন্তু এই ট্রিটির একটা যে বলা যায় একটা অদৃশ্য একটা সাইকোলজিক্যাল প্রেশার বা একটা চাপ লক্ষ্য করা যায় একটা ভয় লক্ষ্য করা যায় যদি ট্রিটিগুলো ট্রিটির যে প্রভিশনগুলো এটা যদি বেস করা হয় তাহলে এই ধরনের প্রবলেম হবে এই ধরনের প্রবলেম হবে এই ধরনের প্রবলেম হবে তো এখন যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে যদি ট্রিটির এই যে প্রভিশনগুলো যদি আমরা ব্রেস করে থাকি তখন কি হবে এইখানে কিন্তু অনেক ঝামেলা হয় যে এইখানে আমরা সহজেই বলি যে হ্যাঁ ট্রিটি তো অনেক আছে হাজার হাজার আছে রেজুলেশন আছে হ্যাঁ রেজুলেশনগুলো আছে এগুলো আছে এগুলো তো যারা পাওয়ারফুল রাষ্ট্রগুলো এগুলো সহজে এটা থেকে এটাকে মানে ব্রিজ করতেছে এখন আমরা যদি আমাদের ডোমেস্টিক লয়ের ক্ষেত্রে দেখি যে প্রত্যেকটা রাষ্ট্রের ভিতরেও এরকম অনেক পার্সোনাল থাকে পার্সোনাল থাকে বা ইন্ডিভিজুয়াল পাওয়ারফুল মানে পার্সন থাকে যারা কিন্তু আইনের ঊর্ধ্বেই থাকে সেটা প্রত্যেকটা রাষ্ট্রে সেটা ডেভেলপড রাষ্ট্র থেকে শুরু করে আন্ডার ডেভেলপড বা ডেভেলপিং রাষ্ট্র যে কোনো দেশে হইতে পারে থাকে এরকম জিনিস এটা এটা থাকবেই সব জায়গায় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র তাদের নিয়ে বসে থাকলে হবে না আইন সবার জন্য সমান এই জিনিসগুলো নিয়ে আমাদের আগাইতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে হলো যে যদি কোনো রাষ্ট্র কোনো একটা ট্রিটি করে হ্যাঁ সেই ট্রিটির প্রভিশনগুলো সে যদি ব্রিজ করে সেক্ষেত্রে কী করতে পারে ডিপ্লোম্যাটিক অ্যালিয়েনেশন করতে পারে যে না ট্রিটির অন্য যে পার্টিগুলো আছে তারা ডিরেক্টলি বলবে যে আমরা তোমার সাথে সকল সকল ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করছি ছিন্ন করলাম যেমন আমরা যদি বলি এই ধরনের অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় তারপর রেজুলেশন এগেনস্ট বেসিং বাবার উপরে যদি কথা বলে যে ডিপ্লোম্যাটিক এলিয়েনেশন দেওয়ার ফলে যে বিভিন্ন ধরনের এম্বার্গো দেওয়া হয় বিভিন্ন ধরনের এই এগুলো দেওয়া হয় হ্যাঁ বা বর্তমান এই যে গ্লোবাল এজ এজ যদি কোনো একটা রাষ্ট্রকে এলিয়েন এলিয়েনেট করে রাখা হয় সেই রাষ্ট্রের যে ইকোনমিক্যাল সোশ্যাল যে একটা অবক্ষয় তৈরি হয় সেটা কিন্তু মারাত্মক হইতে পারে আর যদি এই এলিয়েনেশনটা যদি কোনো একটা থার্ড ওয়ার্ল্ড রাষ্ট্রের উপরে দেওয়া হয় সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু একটা আমার নেগেটিভ মারাত্মক নেগেটিভ মানে প্রভাব পড়তে পারে সেই রাষ্ট্রের উপরে তারপর আছে যে আমরা কি করতে পারি আমরা তারপরে যদি ব্রিজ হয় রেজুলেশন আকারে সেই ব্রিজিং বা ভায়োলেশনের এগেনস্ট রেজুলেশন প্রকাশ করতে পারে হ্যাঁ তারপর কি করতে পারে যে রিপারকেশন এগেনস্ট ব্রিসিং হাই কনসাস হাই হাই কনসাস কনসেনসাস অফ ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি এগেনস্ট ভায়োলেশন বায়োলেশন এগেনস্টে যে একটা গ্লোবাল একটা অপিনিয়ন তৈরি হইতে পারে আমরা ডিরেক্টলি বলতে পারি যেহেতু আমরা পলিটিক্যাল পলিটিক ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স নিয়ে মধ্যে বেশি পড়াশোনা করি সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি ইন ইসরায়েল তো রেগুলারলি অকুপাইড করতেছে বা ইসরায়েলের এগেনস্টে তো অনেক ধরনের রেজুলেশন করা হয়েছে তো কোনো কাজ হচ্ছে না তো যদি আমরা দেখি যে এই কাজ একভাবে হচ্ছে না কিন্তু যদি অন্যভাবে দেখি যে ইসরায়েলের এই যে অকুপেশন এর পিছনে এর এগেনস্টে কিন্তু একটা গ্লোবাল অপিনিয়ন তৈরি হচ্ছে যে না এই জিনিসটা করা হচ্ছে এটা কিন্তু ঠিক না এটা শুধুমাত্র ইন্টারন্যাশনাল ক্ষেত্রে হচ্ছে তা না ডোমেস্টিক্যালিও কিন্তু অনেক ধরনের এই কনসেনসাস তৈরি হচ্ছে যে তা এটা এটা ইন্টারন্যাশনাল লয়ের ভায়োলেশন তো এই ধরনের কিছু তৈরি হইতে পারে তারপর জুডিশিয়ালি জুডিশিয়ারির ক্ষেত্রে একই জিনিস জুডিশিয়ারির ক্ষেত্রেও কি হয় যে জুডিশিয়ারির ক্ষেত্রেও কিন্তু ট্রিটির ভিতরে দেওয়া থাকে হ্যাঁ যে আমরা ডোমেস্টিক্যালি যে আমরা হাইকোর্ট আপিল আপিল বিভাগ এই জিনিসগুলোকে কল্পনা করি এবং চিন্তা করি যে ইন্টারন্যাশনাল ল যদি ব্রিজ করা হয় বা এই ঝামেলা হয় বা কোনো ধরনের সমস্যা হয় সেই ক্ষেত্রে বিচার করবে কারা বা সমস্যা সমাধান করবে কারা মামলা মোকাদ্দমে সমস্যা সমাধান কারা কারা করবে সেই ক্ষেত্রে যে ট্রিটির আন্ডারে সমস্যাটা হচ্ছে 
সেই ট্রিটির ভিতরে কিন্তু প্রভিশন আকার দেওয়া আছে যে কার এই ট্রিটিতে যদি ব্রিজ হয় বা এই ট্রিটির রিলেটিং কোনো সমস্যা হয় তখন এর সমাধানের জন্য আমাদের কোথায় যেতে হবে হ্যাঁ যেমন আমরা যদি ইউএন চার্টারের কথা বলি ইউএন চার্টার কিন্তু সেখানে পিসফুল সেটেলমেন্টের কথা বলা হয়েছে এবং একটা অর্গান হিসেবে কিছু কিন্তু সেখানে জুডিস আইসিজে কে তৈরি করা হয়েছে যে তাদের চার্টারে কিন্তু দেওয়া আছে যে আমরা প্রিভেনশনে কি কি মানে কেউ যদি ব্রিজ করে বা ঝামেলা করে বা কোনো ডিসপুট অ্যারাইজ হয় তখন আমরা কি করব অর্থাৎ এখানে পার্টিকুলারলি কিছু প্রভিশন দেওয়া আছে যে আমাদের কি করতে হবে কি করতে হবে না তারপর আছে এখানে যে প্রসেসটা এখানে মূলত প্রতিটা ট্রিটিতে দেওয়া থাকে যেটা লং প্রসেস কার্যকরী প্রসেস প্রথমে নেগোসিয়েশনের মাধ্যমে কোনো ধরনের সেটেলমেন্ট হইতে পারে কনসিলিয়েশনের মাধ্যমে বা মেডিসি মেডিয়েশনের মাধ্যমে থার্ড কোনো পার্টির মেডিয়েশনের মাধ্যমে অথবা দুইটি রাষ্ট্র বা মাল্টি মাল্টিপল রাষ্ট্র কোন একটা কোন একটা রাষ্ট্রকে আর্বিট্রেট ক্ষমতা ক্ষমতার মাধ্যমে বা কোনো একটা অর্গানাইজেশনের আর্বিট্রেট ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে কিন্তু সমস্যা সমাধান করতে পারে অথবা সর্বশেষে যে রিনন যে কোর্টগুলো আছে যেখানে মূলত প্রত্যেকটা ম্যাক্সিমাম রাষ্ট্রে পার্টি হিসেবে আছে সেই কোর্টগুলোতে তারা যেতে পারে যেমন আইসিসি আছে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস এই ধরনের যে কোর্টগুলো আছে সেই কোর্টগুলো কিন্তু যেতে পারে যেখানে দুটো কোর্টের কথা বলা হয়েছে আইসিজে যারা মূলত প্রত্যেকটা রাষ্ট্রের যে বিভিন্ন বিরোধ আছে বিরোধ নিয়ে কাজ করে যে জমি মানে সীমানা নিয়ে যে বিরোধ থাকতে পারে যেমন আমাদের বাংলাদেশের সাথে মিয়ানমার ভারতের যে সমুদ্র সীমা নিয়ে সমস্যা হয়েছিল এটা কিন্তু আইসিজিও কাজ করছে এবং আইসিজির ক্ষেত্রে এবং আমাদের কাউন্সিলের মানে কাউন্সিলিং করছে কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন যেটা লন্ডন বেসড তারাও তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দুইটা ক্ষেত্রেই সাহায্য পাইছি হ্যাঁ তো দেখা যাচ্ছে যে দুইটা রাষ্ট্রের মধ্যে যখন ডিসপিউট আকার তৈরি হইতে চায় বা কোনো ধরনের লিগালি সমস্যা তৈরি হয় অর্থাৎ আমরা এখানে কেন এই সমুদ্র আইনের কথা বলতে যে কারণ সমুদ্র আইনের ক্ষেত্রে যে আইনটা আছে ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশন হ্যাঁ তারা যে তারা যে সি এরিয়ার কথা বলছে যে বারো নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত যে টেরিটোরিয়াল সি দুইশো নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত যে ইকোনমিক জোন এই একটা যে ল তারা প্রদান করছে এই যে ট্রিটির মাধ্যমে এই লটা বা এই প্রভিশনগুলো তারা সেট করছে সেই ট্রিটির অন্তর্ভুক্ত কিন্তু মিয়ানমার বাংলাদেশ ইন্ডিয়া এই ধরনের এই ধরনের রাষ্ট্রগুলো এবং ফলে যখন আমাদের মধ্যে এই সীমানা নির্ণয় নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে তখন কিন্তু আমরা যেহেতু এই ট্রিটির একটা পার্টি পার্টি আমরা সবাই পার্টিস তখন কিন্তু এই ট্রিটির মধ্যে যেহেতু প্রভিশন আকার দেওয়া হচ্ছে আমরা ইদার ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের যে মেরিটাইম কোর্ট আছে এখানে যেতে পারি অথবা আমরা আইসিসিতে যেতে পারি আমরা আইসিসিতে যেয়ে মেরিটাম অর্গানাইজেশনের কন মেডিয়েশনের মাধ্যমে সাহায্যের মাধ্যমে কিন্তু আমাদের সীমানার সমুদ্র সীমানা সিপারেশন করতে সক্ষম হয়েছে তো এই কারণে দেখতে পাচ্ছি যে যদি রাষ্ট্রকেন্দ্রিক জগৎ যদি কোনো ধরনের মানে সমস্যা তৈরি হয় বা বিরোধ সংক্রান্ত কোনো কিছু তৈরি হয় তখন কিন্তু আমাদের ইন্টারন্যাশনাল এরিনায় বিভিন্ন কোর্ট রয়েছে হ্যাঁ এবার বিভিন্ন ট্রিটির মধ্যেই দেখা দেওয়া থাকে যে তারা কোর্ট হিসাবে বা ডিসপিউট সেটেলমেন্ট হিসেবে তারা কোন ধরনের মেকানিজমকে মেনে নেবে বা কোন অর্গানাইজেশনকে মেনে নেবে হ্যাঁ তো এইখানেও কিন্তু জুডিশিয়াল একটা বিষয় থাকে তো আমরা এটা বুঝতে পারি তো আমরা যদি ওই তিনটা জিনিসকে কনক্লুড করি কনক্লুড করলে কি করতে পারবো তো আমরা যদি ওই তিনটে বিষয়কে একটু আবার কনসাইজ করি যে যখন আমরা লয়ের কথা চিন্তা করি তখন আমরা ডোমেস্টিক লয়ের সাথে আন্তর্জাতিক আইনটাকে গুলিয়ে ফেলি কিভাবে গুলিয়ে ফেলে আমাদের প্রথমে মাথায় সেট করা থাকে যে ল হইতে হইলে তাকে তিনটা সেক্টর পার করে আসতে হবে বা তিনটা জিনিস এর ভিতরে থাকতে হবে একটা হচ্ছে আইন আইন সভা থাকতে হবে অর্থাৎ লেজিসলেটিভ পাওয়ার থাকতে হবে সে লয়ের পজিশন থাকতে হবে আর একটা হচ্ছে এক্সিকিউশন পাওয়ার থাকতে হবে আর একটা হচ্ছে জুডিশিয়াল অর্গান থাকতে হবে তাহলে প্রথমে আমরা দেখছিলাম যে প্রথমে আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি যে এই বিষয়টা হচ্ছে মূলত একটা ওভার সিম্প্লিফাইড স্টেটমেন্ট তবুও আমরা সবাক সকলের ক্ষেত্রে ধরে নিয়েছি যে হ্যাঁ ঠিক আছে তোমাদের এই তিনটা জিনিস কি মেনে নিলাম এবং এই তিনটা জিনিসের উপর ভিত্তি করে আমরা দেখার চেষ্টা করবো যে আন্তর্জাতিক আইনটা কি একটা আইন কি আইন না সেক্ষেত্রে আমরা যে ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেটার উপরে গুরুত্ব না দিয়ে আমরা মূলত ফাংশনের উপরে গুরুত্ব দিচ্ছি অর্থাৎ 
इंटरनेशनल लॉ फांगशनल जिनगे जड़ित से देखान ट्राई कर तो से क्षेत्र में आंतजात आईने जो फांगशनल फांगशन आज फांगशन बेसिस देखान चेषा कर फांगशन बेसिस आंतजात आईन य तीन टे जिन जुक्त होते कि डोमेस्टिक लयर क्षेत्र में आईन सभा सहजे एक बिल पास होते आईन हिसाब से ग्रहण होते इंटरनेशनल ल तैर क्षेत्र ये एक आईन सभा मतन तैरि होते को चुक्ति जो स्वर रेटिफिकेशन कर एक होते कारण से जरा जुक्त थे से चुक्ति कर क्षेत्र तो चुक्त कथा क्या बोलते चुक्ति हम आंतजात आईने मूल उत्स से चुक्ति कर क्षेत्र जरा एखे मैं उपस्थित थे अंतर्भुक्त थे ता क्यों खूब एक्सपार्ट से रिलेटेड फिल्डे एखे पलिटिकल पार्सनल थे शुरू कर रिलेटेड फिल्डे एक्सपार्ट सबा थे तो से क्षेत्र में क्यों एक ही प्रसेसर माध्यम एक ही प्रसेस ना इंटरनैशनल लयर जे आईन जो तैरि से मोर क्वालिफाइड जीतु ये एक्सपार्ट थे अनेक अबजार्भेशन पर आईन तैरि है अनेक रिडिंग पर एक आईन तैरि है अनेक बार्गेंग पर एक आईन तैरि है डोमेस्टिक लयर मतलब खूब सहज मैंने दु तृतीश भोटर मध्यम क्योंकि आईन तैरि है ना और एक एक्सिक्यूशन कथा जो बी हाँ राष्ट्र क्षेत्र में फिजिकल फिगार देखते कारा 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 जुक्त राष्ट्रपति शुरू कर एक पुलिस हादिलदार पर्त एक्सिक्यूटिव बोर्डी थे क्योंकि डोमेस्टिक लयर क्षेत्र में इंटरनैशनल लयर क्षेत्र में जेहेतु पार्टी अर्थात सबजेक्ट हो पार्टी हे राष्ट्र से राष्ट्र के एक्सिक्यूटिव राष्ट्र एक्सिक्यूटिव बोर्ड हिसाब से नहींजिक्यूशन एक्सिक्यूटिव बोर्ड ही क्या भाव क्ज कर मूलत ये ल अर्थात जी भाव ट्रिटी तैयारी हो ट्रिटर जो प्रोशनगुल्लो आज से आईने कथा बला से आईनगू क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र मिले नीते बाध्य है कारण तरा आईन के रेटिफाई कर सर्वशेष हम जुडिसियल जो अर्गान कथा बोली जो एक पार्टी अनेकगुल्लो पार्टी एक चुक्ति कर परवर्ती को पार्टी कतगुल पार्टी से चुक्त प्रोशनगू ब्रीज कर क्षेत्र क्यों जुडिसियल विषय राष्ट्र क्षेत्र निर्वाह विभाग जो आईन बहिर्भूत को क्या करते चाय तक क्योंकि आईन टे ठीक कर दे विचार विभाग ठीक एक ही भाव क्योंकि वही प्रोशन आकार बला जो आईन का ब्रीज है जो आईन मान ना माने से क्षेत्र में क्यों धरण पानिशमेंट बला जाए कि कम्पेन्सेशन सम्मुखीन राष्ट्रगुलो पार्टीगुलो हाँ समस्या समाधान रूपे तरा कोगानाइजेशन को दिखे जो पे से विभिन्न जिन प्रोशन एक बंद ही देवा थकते परे तो ये क्यों आंतजात आईन साथ डोमेस्टिक आईन राष्ट्रीय आईन के एक तुलना करते फांगशनलि नट फिजिकल एक्सिसटेंस ये से क्षेत्र में जो देखी हाँ राष्ट्रीय आईन एक आईन आंतजात आईनों एक आईन दुटाई आईन क्योंकि तरा दे फांडामेंटाल डिफरेंट तर क्रिएशन तर इमप्लीमेंटेशन तर तर मैं समस्या तैरि है सेटलमेंट प्रोसिडियर डिफरेंट बाट दा बोर्ड और ल सो कनक्लूशने की बोलब कनक्लूशने बला जाए मीडिया अन्न जेको प्राय सब खबर शुनी जी इंटरनैशनल लयर भायोलेशन ये जिनके खोला प्रदर्शन कर प्रकाश कर प्रचार कर नेगेटिव धारणा तैरि है जो ना इंटरनैशनल लि पावरफुल राष्ट्र एक टुल्स हाँ क्यों पावरफुल राष्ट्रगुल विभिन्न आईने माध्यम कमप्लाइड बैंस ये जिनगुल सामने खूब सहजे आसे ना हमारा मूलत जगह भायोलेशन से गो के बस इंटरेस्ट नहीं देखी तपर जो कथा बोलब डोन्ट बी ओवर सीम्प्लीफाइड डोन्ट मिक्स अफ इंटरनैशनल ल एंड डोमेस्टिक ल बिकज दे आर फांडामेंटाल डिफरेंट किक्स करा जाए ना बहुत आर डिस्टिंग जो बोलते हाँ तर मध्य डिस्टिंग पार्थक्य आ फांडामेंटाल पार्थक्य आज बाट दे कम्प्लीमेंटारि नैचार थकते जेहतु आईन किसु किस आईने वैशिष्ट्यगुल उत्सगल क्यों सीमिलारलि थे बाट नाइनटी फाइव पार्सेंट ओवरऑल ही देर फांडामेंटाली डिफरेंट हाँ तो बंधुरा हमें चेष्टा कर प्रश्नटार एक उत्तर देर प्रश्नटार उत्तर हमारे पार्सनल सवार के क्यों 
সবাইকেই কিন্তু খোঁজা উচিত যারা আমরা মূলত আন্তর্জাতিক আইন নিয়ে পড়াশোনা করতে চাই বা আন্তর্জাতিক আইনে আইনের উপযোগিতা কি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়ন এই জিনিসটা সম্পর্কে জানতে চাই তার অবশ্যই কিন্তু আমাদের প্রথমে এই প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে নিজে থেকে জানতে হবে আমি চেষ্টা করছি আমার পক্ষ থেকে যতটুকু জানানো বা বোঝানোর আপনারা অবশ্যই এই বিষয়টা নিয়ে আরো অধ্যয়ন করবেন আরো ডিসকাশন করবেন তাহলে কিন্তু একটা সঠিক মানে একটা মোটামুটি ভালো জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন প্রশ্নটা সম্পর্কে একটু উত্তর তৈরি করতে পারবেন এবং আপনাদের ইন্টারেস্টের জায়গাটা তৈরি হবে এবং বন্ধুরা আপনাদের যদি কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকে এই লেকচার বিষয়ে বা এই বিষয়টা বিষয়ে হ্যাঁ আপনারা অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে লিখে দিবেন হ্যাঁ বা আপনাদের যদি কোনো জানা থাকে বা কোনো জিজ্ঞাসা থাকে অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে লিখে দেবেন এবং দয়া করে আবার যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক মারবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে নেবেন সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ